Presidente, grazie dell'invito. Intanto vi volevo fare i complimenti, volevo fare i complimenti a suoi utenti e ovviamente a tutte le associazioni che oggi hanno partecipato, anzi oggi, sono stati tre giorni molto intensi sicuramente, È un lavoro che è stato messo a frutto e si vede che c'è stata sicuramente tanta passione e tanta professionalità nell'organizzarlo. Quindi i miei complimenti a voi e a tutte le associazioni che ovviamente fanno parte della cordata. Um, mi è stato chiesto ovviamente di fare un intervento nella veste di donna e eh, presidente de dell'Associazione dei Consumatori per parlare un po', per raccontare un aneddoto, qualcosa che riguardasse le consumatrici italiane. Non mi sono preparata a nulla, quindi... Ho, ho fatto qualche pensiero eh, per quello che poteva essere questo spunto di riflessione, vediamola così. E quindi ho iniziato a pensare a tutte quelle che sono delle problematiche, delle difficoltà che si riscontrano ovviamente nella vita di tutti i giorni. Primo fra tutti mi è venuto in mente ad esempio il tema che riguarda la tampon tax, quindi parliamo di tutte quelle che sono... Eh, il costo legato a dei beni per le donne di prima necessità, perché di questo che si parla, um, ovviamente abbiamo sposato quella che è stata un'iniziativa del, del governo nel cercare di ridurre un po' quella che è una tassa eh, purtroppo annosa per noi, sappiamo che ovviamente la coperta è corta e quindi probabilmente ci sarà un ritorno a quella che è una tassazione che ritornerà alla normalità. Uh, quello che mi preme però uh, condividere con voi è che al di là diciamo, di questa tassa ci sono ovviamente, e quindi vado incontro a quelli che sono anche i temi del, dell'Assemblea, dei percorsi più sostenibili, quindi probabilmente uh, saranno state fatte queste valutazioni perché è vero che ovviamente acquistare assorbenti per noi è una necessità fondamentale, però è pur vero che sono stati messi in campo negli anni uh, dei metodi che possono aiutarci ovviamente in questo, che vengono sposati ovviamente dalla maggior parte dei paesi europei e, e che forse molte donne dovrebbero allinearsi. Eh, ovviamente mh, mi riferisco a questo, quindi che è un problema che affligge molte donne anche proprio nella spesa, nel, nella spesa familiare, perché quello pesa molto, e poi se dovessi pensare a qualche altro tipo di problematica che potrebbe riguardarci, eh, la riconduco semplicemente a un fatto di sicurezza. E qui in effetti eh, possiamo analizzare quella che è una situazione attuale, quindi il nostro quotidiano, ma soprattutto ultimamente lo avvertiamo molto a Milano. Eh, Milano prima veniva considerata una metropoli sicura, eh, una, però, una metropoli all'avanguardia, adesso forse sta diventando una delle città più pericolose d'Italia. Quindi su questo ovviamente mh, le donne continuano ad avere uno svantaggio, è lo svantaggio di sentirsi sicure quando sono in strada ad un certo orario, è lo svantaggio anche di dover prendere un taxi all'evenienza perché molto probabilmente se molti uomini si sentono sicuri passeggiando da soli a mezzanotte eh, per la strada, eh, molte ragazze probabilmente non potrebbero fare questo tipo di ragionamento. Uh, lo avverto anch'io sinceramente abito a Roma avverto ovviamente quella che è una paura che ultimamente si diffonde che si allarga a macchia d'olio e quindi eh, è proprio su questo che secondo me ci dovrebbe essere un intervento un intervento che possa andare a sostegno sappiamo che ci sono delle riduzioni sui taxi per quanto riguarda le donne soprattutto quando escono ad un certo orario però ci dovrebbe essere una riflessione molto più accurata proprio perché dobbiamo sentirci al pari sicuri al, nelle nostre città uomini e donne, adolescenti io ho i figli di, del mio compagno che sono adolescenti e vedo i ragazzi che tornano a casa anche alle due di notte servendosi dei mezzi pubblici a 16 anni io sicuramente a 16 anni c'era mia mamma che mi diceva torna a casa alle 22 perché a 22 c'era il coprifuoco ma so benissimo che lo faceva perché era una ragazza e perché conosceva i pericoli di una città per una ragazza adolescente e infine volevo fare un ultimo spunto di riflessione rispetto a quello che è la concezione della donna attualmente perché Sembra che siamo veramente arrivati ad un punto, ad un'evoluzione in cui la donna è in grado di conquistare tutto. Eh, L'hai detto tu, adesso iniziano ad arrivare le donne a quelli che sono i vertici e quindi al, alla parte apicale 
delle associazioni, delle istituzioni e via dicendo, però è pur vero che a volte ti confronti con quella che è la realtà di tutti i giorni. Quindi mi capita spesso che se prima ero vicepresidente eh, mi presentavano come vicepresidente ma non facevano commenti, eh, adesso invece mi trovo molto spesso a presentarmi, lei è la presidente dell'Udicon e mi viene detto ah che bella ragazza giovane, a quel punto io rispondo beh spero di essere anche competente. Quindi eh, scatta forse in automatico, un meccanismo, una cultura che dobbiamo cambiare, sono dei retaggi culturali che ormai sono, eh, sono parte della nostra società, ma che a volte ovviamente mh, si tende per superficialità ad evitare, a dire oh che bella ragazza, però evidentemente se quella ragazza sta lì magari un po' di competenze ce l'ha. Quindi è semplicemente una riflessione su questi tre argomenti che io volevo portare oggi in assemblea, ma che comunque vuole essere una chiacchierata, rinnovo ovviamente i saluti a quella, alla, ai vertici dell'associazione, vi auguro ovviamente i migliori lavori per questo proseguimento e faccio gli auguri a tutti, grazie.